ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ചിനെ കുഴിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി പരിപ്പ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു പിടി മുരിങ്ങയിലെയും കുറച്ച് പരിപ്പും കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് അസിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പരിപ്പ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയൊരു തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഉപ്പൊന്നും ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്ന വരെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് വിസിൽ വന്നാൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഒരു പിടി മുരിങ്ങയിലയും ചെറിയൊരു സവാളയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ സവാള എന്ന് പറയുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ പകുതി മതി ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പരിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ അത് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കുക പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വന്ന ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവാള അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സവാള നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിക്ക് നന്നായിട്ട് വരുന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് സാമ്പാർ പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റിനെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന സംഭവം കേട്ടോ ഈ സാമ്പാർ പൗഡർ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ഇതിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുരിങ്ങയില കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയില ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മുരിങ്ങയിലേക്ക് പകരം ചീരയിലേക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ ചീരയിലാവുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മുരിങ്ങയില തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധ നിർബന്ധമില്ല ചീരയിലായാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വയന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പരിപ്പ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിൽ പരിപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുറവായിരുന്നു അതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന
ചോറൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പറ ചോറുണ്ടാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത്രയും ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പരിപ്പ് കറിയാണ് പരിപ്പ് കറി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഷുവറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു വെള്ളയ്ക്കൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എനാബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്